The first unit of biology is known as cell structure and organization. Now cells are the building blocks of life and in this particular unit we'll be discussing their structure, their function and how they are organized that enables them to carry out these life processes effectively. So let's begin. Now coming to the structure of an animal cell and a plant cell, before we go any further, we need to know that the animal cell and plant cells are the structure of the animal cell and and how are they different from each other. So let's begin. अगर आप देखिए यहाँ पे सो ऑन दिस साइड ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव द एनिमल सेल एंड ऑन द राइट साइड वी हैव अ प्लांट सेल आई एम श्योर यू गाइस कैन ऑलरेडी पिक आउट सम सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बट लेट्स गो थ्रू इट वंस जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है इन एन एनिमल सेल ये आप जो देख रहे हैं इसका सॉर्ट ऑफ एनवेलप होता है ये होता है सेल मेम्ब्रेन ठीक है तो दिस इज द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर इन एन एनिमल सेल एंड वट इट डज इट इज सॉर्ट ऑफ एक्ट लाइक जैसे बलून होता है ना बलून के अंदर आप जब वेन यू blow air into the balloon the air is all contained inside by the balloon balloon ka jo material hai wo sari air ko andar sambhal ke rakhta hai the same thing is happening with the cell membrane cell membrane jo hai wo usi balloon ke structure ki tarah hai aur wo sare andar jo aapke cell ke organelles hain unko andar rakh raha hai securely now you can see that in the plant cell there is a cell membrane also over here ye aap dekh sakte hain ye plant cells ka cell membrane hai but over here i'm sure you've picked out the same difference as me jo aapka plant cell hai usme outer most structure is not the cell membrane it is the cell wall jabki aapka outer most structure in the animal cell is the cell membrane but in your plant cell your outer most structure is the cell wall now this is the first very important difference between the animal and the plant cell ke cell wall jo hai wo sirf plant cells mein paayi jati hai aur wo animal cells mein nahi paayi jati and we will be discussing the functions and the structure of the cell wall and cell membrane in a bit right now aapko ye pata hona chahiye ki a plant cell contains a cell wall but an animal cell does not ab ek aur structure aap dekh rahe hain ye chote chote blue structures you can see inside these granular structures that are floating inside the cells now these are called ribosomes और राइबोसोम्स जो होते हैं ये दोनों पाए जाते हैं विद इन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल एज वेल उसके बाद आप देख सकते हैं एक और स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉमन टू बोथ ऑफ देम एंड दैट इज द न्यूक्लियस द न्यूक्लियस इज द पर्पल स्ट्रक्चर दैट यू सी ओवर हेयर एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस सेंट्रल होता है और प्लांट सेल्स में इट्स पुस्ड टू द साइड सो द न्यूक्लियस इज सेंट्रल ओवर हेयर एंड द न्यूक्लियस इन अ प्लांट सेल इज पुस्ड टू द साइड Now, what does the nucleus do? Nucleus का function क्या है The nucleus is sort of like the CEO, the boss, and it's going to it contains the genetic material of the cell, and it's going to basically tell your cell what to do. जो आपके cell के अंदर processes हो रहे हैं, they are being controlled by the nucleus. So the control element lies with the nucleus of both the animal and the plant cell. अब एक और आप structure यहाँ पे देख सकते हैं, which is the vacuole. You see this structure over here. Let me highlight it in green. ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं सेंटर में इन द प्लांट सेल दिस इज कॉल्ड अ वैक्यूल इसको एक और चीज भी बोलते हैं विच इज नोन एज दी सैप वैक्यूल इसको सैप वैक्यूल इसके कंधे कहते हैं क्योंकि इसके इट कंटेन्स सेल सैप और सैप क्या होती है इट इज बेसिकली अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ वॉटर and minerals and lots of other things that the plants needs theek hai to sap vacuole jo hota hai usko cell sap wo contain karta hai now a very important distinction over here again wo kya hai ki plant cells mein permanent vacuole hota hai permanent vacuole hota hai aur aapne dekha hai it's large and it's found in the center so it is a large central permanent vacuole in the plant cell animal cells mein vacuoles paaye jate hain but they are small and temporary to ye again a very important difference vacuoles jo hain permanent jo hai aur large jo hai wo kis mein paya jata hai ye wala ye sara structure ye plant cell mein paya jata hai animal cell mein jo vacuoles hain they are going to be small they are going to be temporary so aapko jab bhi question aaye ke where is the vacuole found to you will say a plant cell agar aapko option di jaye to aapne plant cell kehna hai theek hai And, and so this is the second thing that is unique to plant cells after the cell wall it's the vacuole 
अब आप देख सकते हैं अनदर थिंग दैट इज फाउंड इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल्स एंड दैट इज द साइटोप्लाज्म नो व्हाट इज द साइटोप्लाज्म द साइटोप्लाज्म इज द जेली लाइक मटेरियल इट इज द जेली लाइक मटेरियल दैट होल्ड्स ऑल द ऑर्गेनल्स इनसाइड ऑर्गेनल्स क्या होते हैं आप ये राइबोसोम आपका न्यूक्लियस आपका वैक्यूल आपके माइटोकॉन्ड्रिया आपके क्लोरोप्लास्ट ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं दे आर कॉल्ड ऑर्गेनल्स लेट मी टाइप द वर्ड हेयर दे आर कॉल्ड ऑर्गेनल्स और सारे ऑर्गेनल्स जो होते हैं दे आर सस्पेंडेड विद इन द साइटोप्लाज सो द साइटोप्लाज में जो जेली लाइक स्ट्रक्चर जिसमें सारे आपके ये जो ऑर्गेनल्स हैं वो सस्पेंड हुए हुए होते हैं ठीक है सो इट्स इट्स फाउंड इन बोथ एनिमल्स ये आपके एनिमल सेल में भी सारा साइटोप्लाज आप देख रहे हैं और ये प्लांट सेल्स में भी आपका साइटोप्लाज पाया जाता है ठीक है सो इट्स फाउंड इन बोथ ऑफ दैम कमिंग टू एन अदर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दीज स्मॉल पर्पल स्ट्रक्चर दैट यू सी ये पर्पल स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहे हैं नाउ दीज आर नोन एज द माइट्रोकॉन्ड्रियॉन एंड व्हाट इज द माइट्रोकॉन्ड्रिया लेट मी जस्ट चेंज द कलर नाउ द माइट्रोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है पावर हाउस ऑफ द सेल मीन्स के ऑल द एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड इन साइड द सेल दैट इज नीडेड इन साइड द सेल दैट इज प्रोड्यूस्ड बाई योर माइट्रोकॉन्ड्रिया सो दैट्स वाई दे आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल थिंक अबाउट इट लाइक जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं ना जहां पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनती है इट्स द सेम थिंग माइट्रोकॉन्ड्रिया और द सेम थिंग दे आर लाइक पावर हाउसेज जहां पर भी आपकी पावर प्रोड्यूस होती है नाउ द लास्ट स्ट्रक्चर यू कैन सी दैट इज फाउंड only in plant cells that is your chloroplast ye green sa structure aap dekh rahe hain these small green structures these are not found in your animal cells these are only found in your plant cells and these are known as chloroplasts ab chloroplast kya hai and why are they found only in animal cells chloroplast contain the pigment known as chlorophyll or chlorophyll jo hai that is the green pigment that gives plants their green color so jo aapko leaves or trees or plants mein green color nazar aata hai that is because of the chlorophyll found in chloroplast and chlorophyll is essential because it enables plants to carry out a very important process known as photosynthesis i'm sure you guys must have heard the name hum isko detail mein aage discuss karenge in subsequent units so don't worry about it but right now you need to know that chloroplasts are found in plant cells they contain the green pigment called chlorophyll and this enables them to carry out photosynthesis so and this is the third difference between the animal cells and the plant cells so we've discussed the structure hame basic structure animal or plant cell ka pata hai you guys should know how to draw them by the way aapko basic inki drawing aani chahiye i'm not saying a detailed drawing but aapko basic ki jo sare structures hain you guys should know how to identify them on an on a diagram and you guys should know how to draw them ek aur important baat mcqs mein ye bahut important questions hain aapko wo koi sa aisa component denge aur aapko kahenge please batae is this found in an animal cell is this found in a plant cell or is it found in both of them so from an mcq point of view usually the first question in every mcq paper is related to cell structure and function so this was a very important thing that we just discussed so please make sure before the exam that you know this now coming to the differences between the animal cells and the plant cells humne pichli diagram mein figure out to kar liya tha ki differences hain kya but this is just sort of a quick review taaki hum apne concepts clear kar le taaki exam mein hamare paas koi confusion na ho like i said there are three things that are found in the plant cells that are not found in the animal cells and those are the first one is the cell wall और सेल वॉल जो है वो सेल प्लांट सेल में पाई जाती है और एनिमल सेल में नहीं पाई जाती एंड इट इज द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर इन द प्लांट सेल दूसरा स्ट्रक्चर क्या है दूसरा स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास क्लोरोप्लास कंटेन द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल दे आर क्वाइट ऑब्वियसली फाउंड इन द प्लांट सेल्स दैट गिव्स द प्लांट सेल्स द प्लांट दे ग्रीन कलर दे आर नॉट फाउंड इन द एनिमल सेल्स तीसरा स्ट्रक्चर क्या है अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज फाउंड इन द प्लांट सेल्स और ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल परमानेंट होता है प्लांट सेल्स में ठीक है एनिमल सेल्स में ये नहीं पाया जाता एनिमल सेल्स में अगर वैक्यूल्स पाए जाते हैं तो दे आर स्मॉल एंड दे आर टेम्पररी बट जस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द एग्जाम आपसे जब पूछा जाए कि वैक्यूल किस चीज में है तो आपने कहना है प्लांट सेल्स यू विल ऑलवेज से प्लांट सेल्स ठीक है एंड इफ यू गाइज नोटिस प्लांट सेल्स का अगर आपने स्ट्रक्चर देखा हो ये सेल वॉल है ये सेल में आपके नाप लोगों के बने हुए हैं तो आपका जो वैक्यूल है वो इतना बड़ा होता है कि इट ऑल्सो पुशेज द न्यूक्लियस टू द साइड न्यूक्लियस जो होता है प्लांट सेल का इट्स पुश टू द साइड एंड दैट इज बिकॉज ऑफ योर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल ये चीज आपने भी याद रखनी है 
and like I mentioned before this is a very very common question in the MCQ paper first question nearly every single MCQ paper you will see that is related to the structure of the plant and animal cells so please make sure that you know this